Bom dia a todos da galeria. Gostaria que já colocasse o vídeo lá das ruas do Jardim Paraíso, por favor. Hoje eu estou aqui no Jardim Paraíso. Hoje é 19 de 3 de 2018. A situação das ruas aqui é muito precária. Além de não ter galeria do lado de cima, boca de lobo, a água vem, rebenta todos aqui, e aí o, o que acontece é o seguinte, que os moradores, nem o carro pode entrar dentro de casa, olha a situação da rua. E aí estou com o morador aqui do Jardim Paraíso, o Hélio, que sempre luta pelo paraíso. Sou Hélio, essa rua aqui, ela está muito ruim. É, com certeza, ah, não só a Serafim Domênico, né? aqui o fundo aqui do... do, do... Norte aqui do Jardim Paraíso, infelizmente está é, precisando de melhoria e com urgência, né? O prefeito Isaías disse na rádio que esse ano vai terminar o paraíso. Eu espero que não demore muito, porque o povo já não aguenta mais. Porque na rua Serafim do Mente nós temos o caso né, da administração passada que o morador tem que concretar a rua para entrar dentro da sua residência. E nós pagamos nossos impostos, eu acho que isso aí é muito doloroso, né? É, eu tenho esperança que o prefeito Isaías é, realmente termine o bairro o mais rápido possível, porque chegou numa situação, uma situação insustentável. Abre rosa. É, Para tirar esse Tempo. sofrimento do morador, que afinal de contas, eu moro aqui há, há quase 40 anos e o Jardim Paraíso não é um bairro novo, diferente dos outros bairros da cidade. Osmar mora aqui nesta rua aqui, ó, e aqui é a casa dele. Olha a situação da, da rua aqui, tem que, ele mesmo coloca pedra e também coloca o, o, o concreto para chegar, para entrar o carro. Osmar, a sua rua é muito complicada, né? Muito demais. Mora aqui há 24 anos e a gente deseja ter melhoria na rua também para asfalto, falta 60 metros de asfalto da, da 27 para cá e é muito complicada. Chegou o cartão do PTU para a gente pagar, a gente tem que pagar, mas a benfeitoria na rua que a gente espera ser pelo menos asfalto bom e até agora nada, só promessa, promessa. E o PTU já veio? Já chegou já, chegou essa semana para pagar aí. Senhor. E aí você deu conversando também com o Isaí, porque ele Conversei. morou aqui também. Eu fui diretamente conversar com ele, ele prometeu que esse ano ele faria o asfalto. A gente está aguardando, né? o ano só acaba em dezembro, mas a gente gostaria que fosse antes da chuva, né? Olha, Passou mas eu... a chuva já... Mas eu também tenho confiança no Isaí Santana, eu tenho certeza que ele vai vai fazer essa rua aí, porque vocês merecem. É uma rua muito precária a situação aqui do Jardim Paraíso. Todos têm carro e não podem entrar dentro de casa por causa do carro. Aí, o que acontece? Que quando chama o SAMU e chama também a ambulância, não consegue chegar na rua quando chove. A situação aqui é muito precária mesmo, aqui nesse, nesse Jardim Paraíso, no nosso município de Jacareí. Isso aqui já está uma, como que eu iria falar, já está uma novela. Esse aqui foi passado aqui para os moradores, desde 2016, um contrato para adesão. A maioria aceitou essa adesão para fazer o asfalto. Ficou todo mundo contente que asfaltar, terminar o asfalto do bairro, mas até agora nada. Não fizeram nada? Não, não fizeram nada. Aí eles vêm aí, passam a máquina aí, é, dá uma arrumada quando chove, mas... Acho que uma semana que a máquina passou e a situação dessas ruas, como é que está? Parece que não resolveu nada. E o que, que você acha do prefeito Isaí agora? Ah, o prefeito acho que precisa dar uma melhorada aqui no bairro, precisa acho que dar uma vinda a ele como ex-morador do bairro, precisava vir mais aqui no Paraíso, porque para ver essa situação dessas ruas e dar uma satisfação para o pessoal do bairro.
Nós estamos aqui no paraíso. E não é aquela novela do paraíso, não. É outro, não é o outro lado do paraíso. O outro lado do paraíso é o outro bairro. Só que aqui existe uma novela da, da, da Globo que está escrito... Já, o paraíso. Novela do paraíso. Só que aqui está aparecendo aquelas... Onde que tem a esmeralda. Quando entra aqueles artistas lá, os atores, para tirar a esmeralda. Olha o tamanho do buraco que existe aqui no Jardim Paraíso. É muito grande o buraco. A chuva vem, abre as cadeiras e também não tem condições do morador entrar na garagem com, com os carros. Tem que o carro dormir para fora e quando vem as ambulâncias, o SAMU, não tem condições de pegar um doente aqui, porque a coisa aqui é muito precária mesmo, aqui no Jardim Paraíso. Bom, fiz um vídeo lá e já está... Quero dizer ao Isaías Santana, prefeito, que se não as fosse faltar logo, tem que mandar pelo menos a infraestrutura ir lá fazer alguma manutenção, porque não tem jeito dos moradores entrar dentro de casa lá no Jardim Paraíso. Vereador Valmir, você me dá uma, Praça uma, de... uma parte? Um minutinho só do seu tempo. É, Parabenizá-lo pela sua atuação e, e dizer, vereador, que eu fui assessor do vereador Fernando da Ótica em 2013. O vereador Fernando deve lembrar que por diversas vezes a gente foi visitar essas duas ruas no Jardim Paraíso, 2013. Né? Nada foi feito até agora, e eu quero já antecipar aqui, eu, eu estou esperando uma confirmação, porque me parece que na próxima segunda, é, o deputado estadual Cezinha de Madureira estará assinando uma emenda de 250 mil, que vai ser destinada para fazer realizar a pavimentação da rua é, Serafim de Domênico e Arthur Máximo no Jardim Paraíso, tá bom? 250 mil reais, uma emenda do deputado Cezinha de Madureira. Obrigado, vereador. É. A primeira palavra melhor que você falou para o povo do Jardim Paraíso foi agora. Vai ser asfaltado as duas ruas. Obrigado, hein? A Praça Conde Frontin falta assento no bairro centro. Está aqui a foto. Ali tem aquela praça e também não tem assento para o povo ali. Eles reclamam muito por aquilo ali. Aqui está a foto também. A árvore seca com risco de queda na rua Antena Paulista, bairro Jardim das Indústrias. Olha para você ver a, a árvore que está aqui. Se passar uma carreta, bater ali já era um acidente. Fiz documento e mandei lá para a nossa secretária lá. A área particular, na rua Antena Paulista, o bairro Jardim das Indústrias. Olha o um matagal que está lá, essa área particular. E também aqui, está esse entulho e está entrando o escorpião e rato e cobra dentro da casa dos moradores. Buraco na rua Antena Paulista, no bairro Jardim dos Indústria. Está aqui esse buraco. O morador falou que já quebrou o carro de lá, tirei essa foto e já mandei para a infraestrutura. E esse morador da mesma rua que eu falei, ele precisa ali de uma lombada ali, naquele local ali, lombada levada, porque não aguenta mais os carros que desvia e vem para aquela, aquela rua ali. Matagal na, nas calçadas da, da construção do fórum. Porra, mas eu fico até pensando onde que tem vereador, né, a prefeitura, fórum. Olha, olha a calçada ali aonde que vai fazer aquele fórum ali, olha, você vê essa, esse tanto de mato que existe ali. Tem razão da, de reclamar mesmo, né? Aqui, ó, ao lado do fórum também, lá em frente à Câmara Municipal, parece que eles falam que os vereadores não trabalham, né? Porque 13 vereadores, um matagal desse em frente à Câmara, fica difícil, né? Buraco no costamento da rodovia Nilo Máximo, em frente ao ponto de ônibus, bairro Santo Antônio da Boa Vista. 
Santo Antônio da Boa Vista fica para lá do paraíso. Está vendo? Onde que tem aquela novela da Rede Globo? Olha lá, olha o buraco. E aqui está o ônibus. Como é que a pessoa sai daquele buraco, aquela lama, e vai entrar no ônibus daqui? Ó? Olha a situação que está aqui. Falta de lombada na rodovia Nilo Máximo. Eu já falei daquela hora que votaram. Olha, no mesmo local que eu falei do ponto de ônibus. Olha aí. Tem que fazer uma lombada ali rapidamente, senão vai incidentar uma pessoa ali. Estive com, a prefeito, com o prefeito Isaías Santana no loteamento do Zé Gordo, ao meio da Prado, lá na divisa de Igaratá. E esse aqui é o morador que estava lá. Aqui é a divisa. E aqui esse morador mora nesse loteamento. Eles pagam a iluminação para Igaratá. E aí não paga para a cidade de Jacareí, e Jacareí está perdendo sobre isso aqui. A Isaí esteve lá também junto comigo lá ontem, e vai tentar resolver esse problema. Quanto mais rápido, o melhor é possível. Que eles pagam a iluminação e não tem braço de iluminação nos postes. Olha aí. Faixa... Faixa no, no Corgo do Turi. A morte de peixe no Corgo do Turi. Foi aqui, ó. Na sexta-feira estive lá. É muito peixe que morreu ali. Já mandei ofício para o SAI e também para a Secretaria do Meio Ambiente. E aqui está o morador que me chamou, o Valdir. Ó. Até o jornal, o jornalista do Jornal Vale do Semanário estava também lá. Matagal na farmácia, de, na farmácia do lado do Sim. Olha para vocês, de cortar essa árvore e não tirar os galhos. Olha o Matagal. Olha a outra foto. Agora que chamou mais atenção, o Matagal dentro do laboratório municipal. Isso aqui é dentro do corredor lá no, no, no laboratório municipal ali, ó. estive lá, que eu fui fazer um exame de sangue, fui... olha para você ver que matagal está dentro, e é todas as áreas que tem lá dentro disso aí. Ó. Aqui está outra foto, e aí o, o morador vai fazer um exame de sangue e pode sair com mordido de, de pernelongo, da dengue dentro do, do laboratório. Pelo amor de Deus, será que é só o vereador Valmir que enxerga? Vou dizer para o secretariado da cidade aí, ó. Usa óculos igual eu faço, ó, e anda para a cidade para ver o que, é que acontece, porque não dá para ver aonde que o povo vai levar os exames no laboratório, o um matagal terrível naquele local ali. Tem razão do povo reclamar. Se não enxerga, usa óculos, ó, compra o óculos, ó, e vai e fica olhando para ver a situação que existe na cidade de Acareí. Obrigado a todos e volto quarta-feira, se Deus quiser.